Hi, everybody. Good evening. Hello, hello. Hey, guys. How are you doing? Hello, hello teacher. Good evening. Hey there. So welcome to Thursday's class. How are you doing? ¿Cómo les está yendo? How's everything going there? Everything nice? Did you have a good Thursday? A bad Thursday? A good Thursday. A good Thursday. All right. Yes. That's good to hear. So busy. A busy Thursday. Como muy ocupado. Yes. Okay. Yeah. I imagine so. Yeah, but the good thing is that tomorrow is Friday, so the end of the week, the end of the module. Um, algunos ya comienzan vacación, right? Some of you will be on vacation next week. So, ¿quién se va a vacación, guys? Who's going on vacation tomorrow? Me. Wow, how many days? 15 days? Yes. Wow, wonderful. So, I hope you can sleep a lot, you know, relax and do a lot of activities. So, ¿ya tiene planes? Are you having some plans already? Mm, no. Todavía no. no. Not yet. <laughs> okay. Yeah, but I really hope que pueda pasarla super bien, you know, and, and you can rest it. Just be careful because... Uh, Creo que todo el mundo va agarrando para la playa, you know, so just be careful, right? Because that's very important as well. Okay. Okay, okay. Okay, guys, so thanks a lot. Gracias por conectarse. Gracias a los que, you know, están acá super happy. Eh, quienes todavía van de camino al trabajo, eh, pero ya se conectaron. Realmente apreciado, you know, so... It's truly appreciated. Yo sé que algunos también están como un poquito mal de salud, kind of sick. But thanks a lot. Gracias por conectarse either way um, a nuestras últimas eh, sesiones de clase. So eh, let me go ahead and check attendance, ok, para que ya podamos dar inicio a las actividades de ahora. So, um, Ana, no sé si ya está por aquí, por aquí Anita. Hannah, Hannah. Hi, teacher. Hey, hello. Good evening. Good evening, good evening. Okay, so creo que Anita todavía no está por acá. Good evening, teacher. Hey, guys. Good evening. Nice to hear you. Brenda, por ahí creo que vi a Brenda. Creo que todavía va de camino a su casa, right? Aquí está la teacher in person. Gracias, mi. Se lo agradezco. Good evening. Like a lot. Hello, good evening. Espero que llegue con bien, Miss. Um, Thank you. Ya escuché por ahí al, el Brian. So, thanks a lot, Brian, for being there. Uh, Danny, creo que también escuché a Danny. I think I heard Danny. Anthony, right? Um, yeah, there you go. Nice. Uh, Danny saw Alberto. Is Danny here already? No, maybe he'll be here in some minutes. Daisy también está por acá, so Daisy okay. que ya se ven de vacación, you know, we envy you a lot, believe me, <laughs> creo que todos le envidiamos, so we envy you a lot, but really cool, uh, Giovanni, Giovanni, are you around, Giovanni, no, no lo veo todavía, it's not there, eh, Natalie, por ahí viene Natalie también, the sporty girl, Yes. Hello, Miss. I'm here. Nice, nice. Is your internet better? No. No, no más. Siempre son datos, pero la otra semana. Mm, okay, gotcha. Eh, yo creo que va a fallar al ratito. Gotcha. Sí, si necesita apagar la, la cámara un momentito mientras, you know, um, para que les, les podamos escuchar mejor o se pueda escucharnos mejor. So that, that's all right. We understand that. Gracias, Miss, por conectarse, like, the full time. Eh, Ingrid también, creo que Ingrid nos escribe por ahí que iba en camino. So thanks a lot for that. Eh, Jackie. Jackie, Jackie. 
Where are you? <laughs> hey Jackie, thanks a lot. <laughs> Gracias, Miss, por estar con nosotros. I'm happy you're here. Espero que eh, nos pueda acompañar el resto de la sesión. You know, that's super cool. Uh, Jisoo. Es que ayer tuve problemas con el internet. Me imagino, porque sí. siempre la veo conectada, you know, de full time. But thanks, Miss. Gracias por, por conectarse today. Um, Jesus, Present. Jesus. Present yeah, me alegra mucho verlo. Vamos. Espero que haya sea mejor, Jesus. Thanks a lot. Gracias, Gracias a usted. Uh, Jocelyn, I see Jocelyn also. Present. Hey there, nice. Hi. So cool to see you. Um, Norbert, también por ahí escuchamos a Norbert some seconds ago. So nice you're there. Um, Martin, I don't see Martin. No, I don't see him yet. Uh, Claribel, are you around, Claribel? Hello, Miss. Hello. Yes, nice. I miss Hello. seeing you. So I'm like, where is she? <laughs> Pero yo sé que el internet, you know, sometimes. Miss, Miss, I can say, how do you feel today? That's correct. Yes, that's okay. Much better. How much you better. Thank you for asking. Muchísimo mejor, you know. Ya mi voz está regresando, ya no sueno como niño. <laughs> Now my voice is a little bit better. Uh, and uh, ya el COVID está descartado, you know, so I'm okay with that. <laughs> Solo es como ya la molestia de la garganta and el cambio que está sobre alergias. I don't know. Pero thank you guys. Gracias por, for asking. And um, yes, yes, I'm super happy. <laughs> All right. I see Moses. So Moses is there. So Present. thank you, Moses. Yeah. Rene también. I see Rene right there. So hey Hi, Rene. Hello. Good evening. Cool to see you. Um Sandra Abigail. Abigail. Present. Yes, there you are. Thank you so much. Gracias por ayudarme con la camarita también. Uh, Sandra Elizabeth, ya la vi por ahí, super early. You know, like Present super, teacher. super on time. Nice. Thanks a lot. Miss, we made it. Ya ve, ya terminamos el módulo. Super productive almost. <laughs> And uh, Jarixa. Is Jarixa here? Creo que la vi. I think I saw her. Mm, maybe not. Okay, so yeah, maybe not. Eh, Ana, creo que por ahí vi a Ana Delmi. I think I saw you, girl. Yes. Present teacher. There you go, perfect. So thanks a lot. Gracias por conectarse, chicos. Gracias por la super asistencia, you know. I'm super, super happy. Yes, Ingrid, I got it, got it. Thanks a lot. I'm super happy you're here. Que ya casi estamos ya en lo, en lo último del módulo. Y que están super pendientes, you know, and very motivated, that is important. Y que todos los días vamos aprendiendo algo nuevo, right? Eh, agradecerles también que me están ayudando con la asistencia. Quienes ya casi terminan, you know, quienes ya terminaron la plataforma también, the super cool. And uh, mañana vamos a, a revisar just general things. Please do not miss tomorrow's class porque tenemos... Eh, la um, encuesta y la tenemos que realizar durante la clase. So please, no se me adelante con eso. Yo sé que ya les llegó el correo, ya les llegó el link donde lo van a realizar, pero espérenos hasta mañana, please. Um, so to get started today, let me share this really quick with you. So tenemos la sesión number, oops, 19. I'm, you know, got a number one. And uh, vamos a seguir hablando un poquito de technical issues. También vamos a hablar un poquito de can for request. Ayer veíamos could, ya vimos would. Ok, ahora vamos a ver un poquito de can y cómo se usa. And then we have a wrap up session. So let's take a look. Uh, the first activity we have today. So it says here, classify the following expressions if they are polite or impolite. Ok. Veíamos que era como polite or impolite. So polite es bien cortés, bien formal, ok. Um, and uh, tenemos lo, la otra parte que es como impolite. Uh, let me change it because puede malentenderse. We can misunderstand this a little bit. Entonces cambiamos las como are they formal 
um, or informal, okay? So, para que lo, ve, lo veamos desde un ámbito un poco diferente, no porque esté mal, sino porque eh, depende del contexto en el que lo usemos, this is the way how we do it. So, are they formal or informal? Guys, el primero, the first that we have here. Hey, what's up? <laughs> formal or informal? Informal. Informal, 100% informal, okay. ¿Han escuchado esta? Have you ever heard that? Hey, what's up? Yeah. Yes. ¿O la han utilizado? Have you ever used it? Yes. yes. Pero okay. solo con amigos, amigas, mis. Okay, only with friends, yes. So, not with like, you know, con su jefe o con una entidad gubernamental, yeah, no. for example. O cuando van a pedir la visa or anything, you know. So you, we don't just, hey, what's up, okay? Because it's very informal. We have the second. How is how is your day going? Okay, how is your day go? Give me one second. Porque creo que esta niña no había cenado y se me perdieron un par de letritas there. So how is your day going? ¿Cómo está su día? How is your day going? Formal. Formal me? Formal, a little bit formal. formal. Entonces tenemos, hey, what's up? Okay, super informal. Hey, how is your day going? Un poquito más formal, right? We got the second that is, can you move, please? Por ejemplo, I need to, I'm walking and I'm like, uh, René está como donde yo voy a pasar and I ask René, hey, René, can you move, please? <laughs> okay, formal or informal, what do you think? Formal. formal. Yeah. Informal. Ooh, informal. Very informal. De hecho, es bien impolite, ¿ok? Porque es como, movete, ¿ok? So, can you move, please? Exactly. Pero dice, por favor. Ah, no. Dice, please. Como para suavizarlo, right? Pero aún así, es bastante informal. How do you, how would you feel? ¿Cómo se sentirían? How would you feel if you are standing, you know, in a hall, for example, Y alguien viene y les dice, hey, can you move, please? Como para hacerlo más bonito. Do you think it's fine? Informal. It's very informal. So maybe, mm, yes, pero suena como muy rude. Suena como yeah. muy pesado, right? So, I mean, yeah, pre maybe not. Now, revisamos el siguiente. Could you hand me those papers? Could you hand me those papers? Decíamos que hand es como pasar, como entregar, ¿ok? So, could you hand me those papers? Formal or informal? What formal. Do you think? Formal, teacher. Formal, ok. Yeah. I think formal. Ok, yes. What about the next? I need some money. Can you lend me five? Informal. Informal, ok. So, I need some money. Can you lend me five? Está bien estructurada en everything, pero es por el contexto, ya. Yeah. So, ¿con quién lo puedo utilizar? Um, can you lend me five? Es bien directo, you know, and no lo suaviza at all. So, no lleva anestesia. I would say, yeah, I agree with you, it's informal. En un escenario un poco más formal, podríamos usar otra forma. So, what about next? Can you lend me your car tomorrow? Informal. It's informal too. Ok, so, no es que esté mal, solamente es el escenario donde yo las puedo utilizar. So, I can use them with my friends, but not with anybody else. Can you lend me your car tomorrow? So, si lo queremos hacer más formal, ¿cómo lo harían? How would you do that? ¿Qué le cambiarían o qué le pondrían? What would you add? Cold. Cold. Ah, so could you, you lend me your car? Ok. O es como, podría ser tan cortes de prestarme tu carro. Could you be so nice to lend me your car? So muchísimo más suave, muchísimo más bonito, más arreglado con flores, you know? So could you? Una palabra que make a big difference. Now, uh, could you repeat that? Formal or informal? Formal. Very formal. Very polite. Very formal. Now, what about next? Say that again. Teacher. Yes. Yeah, right. esa, palabra, esa palabra polite, ¿cómo se escribe? ¿Cómo? Okay. Um, so, I like the way, I like the way Claribel um, 
lo explica because it's very cool. <laughs> so, Claire, how me? do you feel polite? <laughs> yes, una vez escuché que nos daba como una técnica, and I like it a lot. Es como, lo decimos en español, you know, we read it in Spanish. Se lo comento en el chat. So, es como, como, polite, right? So, that's polite. <laughs> so, es como cortes, okay? okay that's teacher. the word you got there. It's formal and... Um, well, polite, de hecho, es cortes. Okay. Um, so, what about the last two words that we have right there? Say that again. And what? Okay, sound polite or impolite? What do you think? Informal. Impolite. Uh, well, actually, informal. Yeah, they are informal. So, me quedé con la palabra polite there. But yes, they are informal. So, le puedo decir a alguien. Uh, informal. Could you repeat that? Uh -huh. Could you repeat that? Pero si le digo, say that again. Es lo mismo, pero de un ambiente mucho más informal, ¿ok? Y si vengo y le digo, what? Es muchísimo más formal, más informal, I'm sorry. So, for example, le estoy diciendo algo, and you're like, ¿usted quiere preguntar qué dijo? ¿Ok? So, usted puede perfectamente utilizar, could you repeat that again? Could you say that again? And that's ok. Pero si usted viene y dice, say that again, es informal, pero se entiende, right? Pero incluso hay personas que decimos, what? <laughs> Como el que, you know, pero suena muy rude, okay, suena muy pesado. Entonces, this is pretty much the difference between like can, could, okay, formal, so, sonar bien formal y sonar bien informal, all right? So, ya vamos a practicarlo because I really like it and normalmente nosotros tenemos conversaciones bien informales. Entonces, es válido un par de expresiones como, hey, what's up, hey, how are you doing? Hey, what's cracky lacking and other words, okay? Now, let's take a look at the following thing that we have here. Veamos un poquito el uso del can para que podamos eh, utilizarlo, right? Um, it says here, we use can for informal requests. Ayer veíamos could para hacerlo formal. Ahora, solo vamos a cambiar could por la palabra can. So, can is used to ask informal requests. La forma es la misma. Can you write these reports, please? Can you help me deliver these letters today, please? Okay. So, le estoy pidiendo algo. I'm asking for something, pero de una forma muchísimo más informal. Okay. So, son siempre pedidos, solicitudes, pero con alguien que yo tenga más confianza, you know. Eh, no, no hablamos de respeto, sino solamente de confianza. All right. Um, preguntas hasta acá. Do you have any question with this topic? Miss, entonces, ¿se podría decir que el code sería como la, el auxiliar más correcto para utilizarlo en, en decir alguna expresión formal? Uh, yes, exactly. La no? diferencia, yeah, la diferencia más grande entre estos dos, de hecho, es eso. You know, que ambos son utilizados de la misma forma. Eh, si los quiere traducir, both are exactly the same. But the difference is que can is uh, in, informal, okay? It's más como casual, all right? And could is bien formal, like super formal. Entonces, cuando pedimos algo, when we have some requests, lo más adecuado is first hacerlo eh, de una forma bien formal, all right? Let me make this bigger. Entonces, pretty much tenemos esto. Can is informal. And could is bien formal. Pero bien formal me refiero a, al contexto en el que estamos, right? No es que sean rude y el otro no tanto, sino donde yo lo puedo utilizar. Imagine, guys, for example, que vamos, eh, I don't know, que vamos a solicitar la visa, right? Or that we are traveling y necesitamos pedir ayuda en el aeropuerto, por ejemplo. So, it's okay if you come and you say, Ken, oh, can you help me, please? Uh, for example, can you can you help me, please? I'm lost. Okay, so me puedes ayudar, but it's, it, this is okay. This is totally fine. Pero si usted conoce a la persona y tiene como cierta autoridad o quiere usted sonar mucho más eh, cortés, la forma adecuada sería cambiar el can por el could. Could you help me, please? I'm lost. Hey, Denise. Es lo mismo, Hi, pero es como la forma como suena, ok. Can 
está bien, pero es informal. Could es bien formalito, es como un inglés más educado, digamos. Can es más calle, could es más educado. You know, that's pretty much the difference entre ellos dos. No es que haya un significado o, o algo que cambie totalmente. You know what I mean? Ok, Miss. Is that okay Thank with you? you? Hey, Ingrid, good evening. Ya la vi. Nice to see you. <laughs> hey there. Yarixa, hello. Good. Thanks for joining. Gracias, Miss, por conectarse as well. Danis as well. Super cool to have you guys. So, estamos casi, casi completos. We are almost there. So, um, preguntas a saco, estamos bien. Are we good? Okay, so silence. <laughs> I believe then that silence <laughs> is like like a positive uh, answer. Entonces clear. estamos bien, exactly. Yeah. So we are clear. Hope so. Okay. So antes de ir a esta conversación, we are going to go and practice un poquito esta parte informal. Okay. Tenemos expresiones bien informales. Let's call it that way. Okay. Vamos a machar. Vamos a hacer como conversaciones que matchen nuestra our voice. Let's call it that way. So. Veamos como un par de formal eh, expressions, ok, and informal expressions también. Formal and informal. For example, dijimos que formal sería un could. Cuando pidamos algo, we are going to use could. Informal, yes. como un poco más casual, that is the can. Okay. Ya estamos bien. Now, saludos. Veamos un par de saludos. ¿Qué sería un, un saludo bien formal? Un saludo puede ser como hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? So, good morning. Ok, good morning, that works. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otro saludo formal tenemos? Oh, ayúdenme con las... Good morning, good afternoon. Ok, ayúdenme con informales. ¿Qué saludos informales se recuerdan? What's up? Hi, what's up? Ah, what's up? Ok, so what's up? Ah, le acabo de escuchar, but it's cool. <laughs> ok, so what's up? Yes. ¿Qué más? Hello. Hi. Hello es formal. Hello es un poco más formal. Ok. Hi. Hi. Hi es informal. Hi. Exactly. Ok. Cool. What else? ¿Qué otra palabra se recuerdan? ¿Qué otra palabra se les viene a la mente? So, por ¿Can you repeat that, Luisa? No decir goodbye. Sería bye. Night. Bye. Oh, bye. Ok. Bye. Ok. That's ok. Y acá tenemos como el bye bye, la forma completa, right? Uh -huh. Bye bye. Uh -huh. For example, uh -huh. here en la formal tenemos good night. Ok. Hey, good night. ¿Cómo nos vemos? Pero acá, en la forma informal, tenemos night. Uh -huh. Entonces, es como mucho más cortita, uh -huh. right? Por ejemplo, acá yo digo good morning, pero yo también lo puedo decir de forma bien informal. Morning. morning. Okay. Y es informal, exactly. So, uh -huh. here, um, la forma más cordial, más corta de preguntarle algo, ¿cómo estás? Es, hey, how are you doing? Yeah. So, how are you doing? How are you doing? No es que estás haciendo. How are you doing? Es como estás. Yeah. So here we have, how are you doing? Como estás? And here we have, what's up? Okay. But hay otras formas, of course. We have like a lot of different ways to, por ejemplo, tenemos, how is it going? How is it going? So if you pay attention here, solamente cuando hablamos de formal and informal English, hablamos de que eso es lo más casual. Que puedo utilizar con mis amigos y que puedo utilizar con mi jefe, ¿ok? <ríe> o con alguien que tenga un nivel de you know, consideración, digamos, de respeto o que tengo que usar un inglés mucho más formal, ¿ok? Un poco más académico. So, um, are you good with this? ¿Ya habían escuchado no esas expresiones? Caliche, Hola, Miss. No agregando lo, lo, lo caliche. No oh, formal. eso sería la parte de informal. That would be informal. So nuestro, nuestro español caliche. No, I mean, es como nuestro español de calle. Ajá, eso es informal. 
pero en español no va a decirle que hubo alguien, you know, que respetemos, yeah. right? Es como, oh, buenos días, ¿cómo está? So, buenos días, gusto de verla. I mean, cambia, es lo mismo acá. It's exactly the same thing. Mm -hmm. Exactly the same. That's a very good example with the cubo. <laughs> so, we use it with our friends, exactly. Well, ¿Qué onda? Exactly, but that's super informal English. <laughs> and <laughs> Spanish in that case. Mm -hmm. Exactly. Okay, guys. So, ¿es somos bien? Are we good with this? Kind of. Clear. Yes. Clear. Super Clear. nice. Yeah. Super, super yes. nice. Okay. So, guys. Okay. For moments. For moments. <laughs> okay. Right now, it's everything cool. Y espero que el resto no, 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 también. Oh, hold on, hold on. <laughs> Y, ok, sorry, ya se fue. <risa> yo, yo le tomé no. captura y después se lo puedo. ¿sabes? Thank you so Ay, much. Puta. Sí, porque ya no me dejó. It didn't let me. Sí. Eso es solo temporal, you know, como la pizarra en, en física real. So, se borra y ya no se sepas? puede. <risa> no, no me deja. It doesn't let me. No, no. No, entonces es temporal. Mm -hmm. Ok, guys, so, hablamos un poquito de, de entonces estos recuestos, ok que es van con can, lo demás no cambia. Por ejemplo, si yo necesito dinero, I mean, I can definitely ask you for that. So, can you lend me? Can you lend me? Recordemos que lend es como prestar. Me puedes prestar. Can you lend me some money? Me puedes prestar tu carro. Can you lend me your car? Me puedes prestar tu computadora. Can you lend me your computer for a minute? Hello. Sorry, teacher. No. Oh, ok, no worries, it's ok. So, o también puedo utilizar can I borrow, que es lo mismo, ok. Can I borrow your car? So, si se fijan, ambas expresiones significan lo mismo. Can you lend me some money? O puedo cambiarlo acá, can, I, can you lend me your car? Can you lend me your car? Can I borrow your car? Ambas significan exactamente lo mismo. Exactly the same, ok. So, si quiero decirle, me puedes prestar dinero. Can you lend me some money? Pero yo también lo puedo utilizar con borrow. Can I borrow uh, five dollars? Five dollars from you? Ok. Porque es como yo, eh, es como puedo tomar de ti. You know, puedo tomar de ti. Es la idea de borrow. Can I borrow your five dollars? Or can I borrow five dollars from you? Ok. Sería un poco raro preguntarle tus cinco dólares. ¿Me puedes prestar tus cinco dólares? Si es todo lo que tiene el pobre prójimo, right? So that would be kind of weird too. Okay. But this is why. Podemos usar a veces lend y a veces borrow. Pero ambos significan prestar. Okay. Now, um, let's take a look at other expressions. So, ¿qué más? ¿Qué otro tipo de, de request tenemos? ¿Cuáles son como los requests más comunes que podamos tener, pero algo muy informal. Por ejemplo, yo le puedo pedir ayuda. Puedo, like, ¿Me puedes dar una mano? Can you give me a hand? Can you give me a hand? ¿Cómo me puedes ayudar? Can you give me a hand? Ok. So, siempre que podamos I'm algo... Home. Yes, Miss? Yeah, yeah. No. no, tell me, tell me, no problem. En, o sea, una respuesta o sea, eh, más formal para, para esa, esa pregunta sería que estás claro, por supuesto. Mm -hmm, exactly. Eh, mm -hmm. De hecho, se parece bastante al could que veíamos ayer, porque could es bien formalito. Could you help me? ¿Ya? Yeah. Eso es como no me puedo negar. Can you help me? Es lo mismo, pero un poco más informal. Um, of course, la respuesta no es tanto como yes, I can. You know, porque se escucha bien raro que usted diga, sí, yo puedo, o no, I cannot, porque le estoy pidiendo algo, you know, le estoy solicitando algo. Entonces, podemos cambiar este yes, I can, en no, I cannot, por un poco, poco más de iniciativa, you know, like, sure, no problem. ¿Qué más podemos usar? Help me, please. Don't worry. Absolutely, no, don't worry, exactly, mm -hmm. don't worry, or I am happy to help you, okay, I am happy, I am happy to help you, etc, etc, so cualquier expresión que signifique como, sí, por supuesto, yo estoy acá, no worries, te voy a ayudar, yeah, so sure, no problem, absolutely, 
don't worry, I'm happy to help you, etc., etc. So, um, I want you to practice, así que let's go ahead and practice. Vamos a crear ahorita una conversación bien informal, ok? That means, vamos a usar todas esas expresiones de, de camarería que tenemos. So, no están ahí saludando a su jefe, no están saludando a una entity, están saludando a su, a su mejor amigo, your buddy, ok? The person you say hello every morning. No lo vamos a tratar como español, obviamente. You know, <laughs> it's not that way. Pero si es como, hey, what's up? How you doing? Okay, un poco más, más eh, cercano, right? So les voy a dar un par de minutos para que vayamos. Creemos una conversación cortita, pero bien de amistad, okay? Y luego regresamos. Then we come back. So everybody, go. You got five minutes to do that. So get ready. Es como que los encuentran y le dicen, hola, ¿cómo estás? You know, mira, ayúdame con eso. So, can you help me with this? And there we go. So, go, 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 everybody. Sandra. No. Good night. Feliz noche. Buenas noches. Good night. Good night. Good night. Hola, hola, Sandra. Hola, Miriam. Hagamos esta conversación entonces. Podemos no sé. hacer de caso que, que vamos, que, que, que estamos planeando como para salir, no sé. Sí, sí. Sí, sí. No es una. Ajá, sí, eso podemos hacer. Vaya, empezamos. Vamos a salir de vacaciones. Con <risa> vacaciones. Yes. Eh, vaya, entonces empezamos con. Empezamos con el hi. Hello. Oh, ah, hi. Hi, Sandra. Hi, Miriam. How are you? Sí, ¿verdad? Mm -hmm. Yes. Vaya. Pero pongamos acá como quién va a empezar para incluirnos las tres. Hey, girls. <ríe> ok. Um, como es como bien, bien de amistad, ok, solo pueden poner un poquito de, de alegría, you know. Like, hey, Miriam, nice to see you. What's up? How you doing, girl? Entonces, ahí es como bien informal. So, es algo como, no es como, hello, how are you? <ríe> si no es como bien de amistad, exacto. No, no tan pipis. No, lo que pasa es que son, es como, es como en inglés bien informal, es como si en español usted Ajá. viene, ve a Ingrid, ve a Elizabeth, and it's like, Elizabeth, hello, my friend. Entonces, lo mismo son en inglés. Ajá, todo es más yo informal. La, yo la saludo y la... <ríe> De lejitos, por favor. <ríe> no, ya, so, las dejo trabajar. Ok. Ok, man. Bueno, entonces, si vos... Ah, ok. Parece que pasa sería como, como en otra, no sé, siento que tal vez no al inicio, más adelante, el, el, what happened? Sería como en medio de la conversación, quizá. Sí, porque al principio, si yo se le guía, me dice, what happened, ya siento como que me va. Como que te voy a dar, ¿qué pasa? Sí, pues sí, así que, <risa> what happened, no sé. Hey, okay. hi guys, antes, yeah. que, antes que se peleen con el what happened, no, no, es que, no el, el what happened por lo general, yo sé que significa en español como qué pasa, right, pero el what happened en inglés es más como un acontecimiento de qué pasó, you know, entonces lo usamos un poquito diferente, so, cuando usted pregunta what happened, es como que ha pasado algo y usted quiere saber qué pasó, en pero si es como un saludo de, hey, ¿qué pasó? Podría ser más como, se lo voy a, se lo voy a compartir acá en el chat. Eso puede ser un, por ejemplo, um, hey, what's up? Ok, que es siempre el, el que ondas, el que hubo. Podría ser un what's up. Podría, podría ser un, um, how is it going? How is it going? Pues tenemos uno también que es what's cooking. So what's cooking. Es como, no lo vamos a traducir porque es como que se está cocinando. 
But, eh, pero sí es como, es un saludo así bien casual, donde le dicen como, ¿qué pasa? Ok, ¿qué, qué está pasando? O oh, what's new? Ok, es otro. What's new? Uh -huh. El what happened si puede. Hay de nuevo. Ajá, sería como que hay de nuevo. Exacto, so, el what happened si lo vamos a utilizar solo para acontecimientos, right? Cuando algo ha pasado y usted se preocupa, ¿y qué pasó acá? What happened here? Ok, so, a little bit different. Uh -huh. Ok, teacher. No, ok, teacher. Thank you. Bye. Entonces, tiene mucho y los, los saluda. Ok, entonces, igual es que eso. What's new, Jocelyn, podemos poner también. What's, hello, Jocelyn and Sandra, what's up? Hi. Hi, Moses. How are you? How are, how are you, Moses? Uh, fine, thank you. And to me contesta. Hi, what's up? I'm happy to see you. Digo yo. Luego tú me preguntas, how is your day going? ¿Cómo va tu día? No, really not good. Really? Not, really no, no good. Eh, respondo. Eh, puedes preguntarme, what happened? What, what happened? ¿Qué te sucede? ¿Qué pasa? Entonces, sí. Entonces yo, yo respondo y te digo, can I, can, can I borrow your car to go to the hospital? Can uh, sure, I, no problem. Ok, bye. Démosle. Can I borrow your car? Pero te lo diré más informal. Eh. How is your day? Como, 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 como va tu día? No sé. Como, how is your day? Dale, empieza. Eh, uh -huh. ¿Sí? ¿Empieza usted? Ya voy. No he terminado de escribir. I Okay. Hi, Brian. Hi, Natalie. What what happened? What's up? Uh, I'm happy to see you. Me too. Uh, tell me, who is your day? Really no good. Why? Yeah. Um, can I borrow your car? I need it for go to the hospital. Do you need money? Really, really not only your car. <laughs> Let's see. Hey guys. <laughs> so, yo creo que le quería ofrecer también dinero in case you needed money. <laughs> okay. No, no necesito llegar. <laughs> okay, but that was cool. That was a very nice practice. Le podría ofrecer algo más, Brian, you know, like, oh, would you like me to drive? Would you like me to be the Uber for you? So that's cool. La, la verdad, le soy bien honesto, no comprendí lo anterior. Solo, no sé si es como que estaba pasando mal porque necesita ir al hospital o porque estaba en el hospital. Por eso le preguntaba si necesitaba dinero. Lo asocié con eso, como, no estoy pasando tan bien. Oh, gotcha, gotcha. Well, uh, yeah, look, I think she mentioned, can you lend me your card? So I understand, solamente era como el carro lo que necesitaba. But that would be nice, you know. O sea, le puede ofrecer algo más, so you can offer her something else. So do you need only the ah, car? No or would you no like me? Mm -hmm. Es que estaba leyendo eso, pensé que era así como 
realmente pensé que era así como, necesito ir al hospital o algo así. Ah, bueno, así lo asocié, no, no entendí. Oh, todo. got it. It's, it's fine, it's totally fine. So, podemos también incluir a um, Ana Delmi in the conversation, you know, para que todos estemos like in sync, right? So, los dejo trabajar, oye, guys. Oye, con ella. I'll see Gracias. you in a minute. Practique con Ana Delmi. Hi, Miss. Hi, guys. So I'm just passing around. Solo estoy pasando. Soy de pasadita. Estoy buscando en internet porque no estuve antes, teacher. Sorry. No worries, Miss. Eh, so, estamos como haciendo yeah. una conversación bien informal. Like a very informal conversation. Um, so, no worries. Podemos como combinar un par de cositas. Por ejemplo, algunas eh, saludos for, informales son como Hi, morning, um, good to see you, you know, como expresiones más de, de camarería, camarería, like friendship, you know. So, pero yes, además sí. es lo que vamos a hacer, hacer una conversación bien casual, ok, donde le podamos pedir algo a un amigo. Like, uh, por ejemplo, yo le pediría ayuda, no sé, como uh, prestándome, I don't know, what Money. they lend me. Money. Sí, o como prestándome un vestido, yeah. por ejemplo, prestándome dinero, um, yeah. ¿qué más? O si me puede ayudar a mover cosas de la casa, you know, things like those, right? Pero es como yeah. algo bien de amigos. So, el vocabulario no tiene que ser complicado ni formal, you know. So, that's the point. So, ¿cómo les está yendo? ¿Ya casi termina? Mm. Yeah. Okay, cool. Me. So, let's go in a few minutes. I'll see you in some minutes, guys. Sir, hey, Daniel. Hey, Daniel. Hey, Daniel. Hey, Daniel. Hey, Thank you guys for coming back. Solo vamos a esperar unos segundos for everybody to be back as well. Yes, everybody's coming. So, how was your practice? ¿Lograron terminar de practicar? Did you need more time? How was that? No, me, no terminamos. No terminaron. Okay, no problem. Vamos a improvisar. Yes, yeah, super cool. Okay, so Elizabeth says no, no terminaron de practicar. Okay, no hay problema, you know. So remember, lo más importante es que podamos utilizar todo esto in real world. Así que improvisemos. That's totally fine. <laughs> so that's okay. That's super cool. Okay, um, so um, volunteers, I don't know if I have any volunteer. Es una conversación bien casual, right? Something super casual, bien cortito también. Volunteers. Yes, Jesus. Oh my God. Jesus is on fire. Super cool. I like it. So, Jesus, you were with Norberto. Wow, very nice. Okay, boys. So, we listen to you. Vamos, Norberto. Vamos. 
Okay, uh, hi Jisoo, what's up? I am good, and you? Uh, I am fine. Uh, can you help me? Sure, what do you need? Can you, can you let me sound a motorcycle? Oh, I don't know. Can you drive a motorcycle? Come on, yes, I can. Oh, do you need to uh, be careful, okay? Okay, thank you, friend. <laughs> you I like it a lot. That was very nice. Very friendly, you know, it's a very casual conversation. I like that you are even asking, can you drive a motorcycle? So very good job. That was nice. Cool, cool, cool. Jesus, it's in your hands. Select who is next. So who is the next person or the next couple? Uh, Jocelyn. Jocelyn. Okay, so you're the chosen one, girl. So Jocelyn estaba con, she was Moises. with Moses and Sandra. Okay, and Rodas. So go ahead, guys, whenever you're ready. Okay. Uh, hello, Jocelyn and Sandra. What's up? Hello, Moses. I'm fine. Hi. Hi, Moses. Hi, Sandra. I am so so. I am sad. What happened, Jocelyn? I am problem because I don't have a work. Okay. And Moses, can yeah. you let me? Can you let me one hundred dollars? Please. Oh, I'm sorry, Jocelyn. I don't have money. Can I warrant one hundred dollars? Yes, Jocelyn. Sure, no problem. Don't worry. Thanks. Thanks. I I Me need too. because Me too. my family. Too. I don't. What? I am too. I am too. Because because my family. I, I don't. I, I don't, I don't food. Thank you. Oh my God, that Thank was super work. nice. Sandra, I'm so, hambre, <laughs> Sandra, I'm so impressed. <laughs> she says yes. Sandra, I am too. So, yes. <laughs> we need more money as well. <laughs> no, that was super nice, guys. I like the way you handle it. Um, and the way that you integrated, so la, la manera que los tres interactuaron, that was super cool. Thank you. Uh, Sandra, who is next? Who is going to be the next couple? Uh, Anthony. Anthony, I'm not sure si Anthony um, was there. Yo creo que tuvo un par de issues con el micrófono because no puedo escucharlo. Um, so, puedes coger Miriam. alguien más. Yeah, okay. Claribel. There you go. So, Claribel in wow. your group okay, was... ¿Quién estaba en su grupo, Miss? Claribel. No la encuentro. Okay. Jackie, Ingrid. I am here, Miss. Uh, and Sandra. So, eran cuatro. You were four. Okay. La mamá empezó a más eso por lo que podemos alcanzar a hacer. No hay problema, no worries. Go ahead. Okay, empezamos a checar. Hi Sandra, hi Miriam. What's up? How is it going? What, what, how is it going? Hi Ingrid, hi Miriam. Find hard for a word. No se le escucha, Miriam. Claribel, creo que apagó el micrófono. I think that by uh, mistake. Sorry, sorry. Mutió. No, yes. no worries. It's okay. Well, nice. Girls, what we do you on the weekend? Um, go to the beach. I Maybe. Will, I will go with my children to stay go to see they play soccer. Mm, very nice girl. 
<laughs> Ahí nos quedamos. Okay, no Ahí worries. Quedamos. No worries. Thanks a lot. That was very nice, actually. That was very good. Creo que eran cuatro, entonces por eso se hizo más difícil. But that was very nice try. So thanks a lot. Um, the, let me see. Ingrid, ¿quién es el siguiente? Who is next? Just one more. Oh, no, faltan solo dos. So one more, Ingrid. You are mute. You are mute, Ingrid. Oh, I see Danis. Quiero ver. No, Anthony no está por ahí, Anthony. Anthony, I ya think estuvo. he was not there. Yeah, creo ya creo que estuvo. no estaba por ahí. Ay, me iba a vengar de él. Oh, eh. <laughs> bueno, solo porque se parece el nombre Danis. Danis, no, Danis. No, 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 Relax. No more. And you? And I'm fine. Um, be, uh, tired for my work. So so. Yes. And you, JC. Give or take. Okay. Can you give me dinner? Um. I am, I, am, I am. I am not hungry. I am meat with us. Oh. And you? Oh, gee, I am hungry. So much. Oh, much, much, much. Uh, it's okay. Can you lend me money? Once. Uh, one thousand. Really? Yeah. No money, Danny. Oh, it's what? It's sad. Can you uh, pay my? ¿Cómo se dice deudas? Um, my debt. My debt. My debt. Mm -hmm. uh, I have debt. I am very bad. bad. Uh, <laughs> Bye. So, I see you. Okay, guys, that was very nice. So thanks a lot. No, he didn't want to pay the debt. So, but, but no. even, you know, that, that was nice asking. So that was very cool. Thanks a lot. I think I'm missing, let me see, I'm missing two. Well, yeah, you're right. Uh, Danny creo que no está por acá, pero si está Brenda en René. So guys, you can help us. Just let me confirm. <laughs> uh, yeah, Renee is right there. Pero no veo Sorry. a Brenda. I don't see Sorry. Brenda. No, you're because good. Brenda is very busy right now. Oh, okay. Oh, yeah, I, I, I think I see. I'm connecting her. I'm connecting her. Uh, you couldn't will... practice. Ah, uh, yes. I understand. Okay, no, it's okay then. It's all right. So I am missing. Brian and Adelmi and Natalie. All right. So, guys, you are my last of the night. Well, of this activity. So, <laughs> Brian's group, Natalie's group, and uh, are you ready, guys? And also, Delmi, are you ready? Do you, you have the opportunity to practice, to talk? Yo casi no practiqué, ah. dicho, si quiere que lo diga eh, Brian y, y Natalie. 
Or we can take oh. you. O lo, o lo okay. podemos hacer con usted para que podamos practicar. That's totally fine. Because creo que Natalie tiene un par de issues con el internet. Natalie, ¿nos escucha? Me escucha. Sí, mis, como se le escucha un poquito. Ah, yes. Pero Hola. usted, sí, usted no se escucha. Natalie. <laughs> Hello, Miss. Sí, ahora sí. Ah, ok. Hola. Sí, nosotros Hola. le escuchamos. Ah, vaya. Bueno, espero que todo vaya bien. Um, uh, hi, Brian. Hi, Natalie. What's up? I am happy to see you. Really? Uh, me too. Oh. What happened, Natalie? Um, uh, I am uh, not good. I, I am not good. Um, can I borrow your car? I need it for go to the hospital. Sure. I'm no problem. Uh, when do you use my car? I need I need your car right now. I need to go to hospital. Right now? Sure. Yes. No yes. Um, es <laughs> okay, that's all right. No, thank you. Thank you, guys. That was actually very clear and very, um, very accurate. So thanks a lot. That was very nice. So let's uh, continue a little bit. Lo vamos a practicar con Anita too and Danny that they are missing, you know. So um, let's move on a little y revisamos la siguiente conversación that we have today. So um, I have here, you know, like one question to get us started. Well, vamos a practicar un poquito con complaints, okay. So I don't know if you are aware that in most departments, I como un departamento de complaints, un departamento de quejas, right? So yes. we have this question that says, do you ever complain about a broken item at your workplace? Uh, first, let's make it a little bit general. Alguna vez han quejado por algo. Have you ever complained about anything? Lo que sea, anything. Yes. Yes, no. miss. Sobre qué se han quejado. It says here yes. about a broken item at your workplace, pero no necesariamente solo en el trabajo. Nos quejamos every single day, right? Sobre qué se han in quejado. My house. Okay, in your house, but about what? Sobre qué se queja. Sobre, I can, I can say uh, que no me prestan, no, que yo no puedo ver tele. Solo quieren ver oh. ellos. O sea, mi mamá y papá. How do you say? <laughs> so you complain about the tel that TV. Okay, about Netflix, okay, about the, no about the credential, okay. no le dejan dormir, who, los vecinos. Sí, mucha música. Okay, so oh. you complain about the noise, so sería como el ruido, about noise. The band, okay. Yeah. Okay, ¿De qué, más nos queja? ¿de qué más se quejan, guys? Somos una sociedad que se queja por todo. I don't know if you agree no, with me. No, no, no. <laughs> traffic. Okay, traffic. traffic. Que no nos alcanza el dinero. That's like every month a complaint. Okay. ¿De qué más se Oye, quejan? Quality food. Oh, food. The food, yeah. Okay, you complain about food. In the world. Okay. Uh, what else? ¿Qué más se queja? I mean, I complain... I, yeah, I complain a lot, I think. <laughs> no, but I normally complain about the weather. So, que está muy caliente, que está muy helado. So, we complain about the weather, about traffic, yeah, about... Hey, violence. Oh, violence. especialmente yeah. ahorita, violence, que está como yes. raro, right? So, it gets a little mm -hmm. dangerous sometimes. Okay, about security, we complain about... Um, motorcycles, we complain about cars, we complain about, ¿qué más? What else? Give me some other examples. ¿Sabe qué me molesta, Ficha? 
El que le molesta, Miss. Tell me, open your heart. <laughs> Tell me. Que me llamen cuando falta más de 15 días para pagar esa que te vamos a poder pagar. Que le... I'm sorry, oh. se, se, me, se me quebró un poquito. So que le llamen cuando va a pagar como un servicio. Para cobrar. Yes. Sí, y apenas falta cuando, muchos cuando días. Cuando falta mucho. Y están okay. ahí, fui, fui, ay, eso me molesta. Okay, so you complain oh. about that. You complain about the phone calls from the merchants. Okay, de los de los de las compañías, okay. That makes a lot of sense. Yo me quejo también de los intereses. I complain a lot about the uh -huh. interest, you know, los cobros en las tarjetas, the charges in the cards or for tra transactions etc. Por el uso de las calles de San Salvador, que no es mucho, pero da cólera. About taxes, you complain about taxes. Mm. So, sobre todo lo que nos cobran en los recibos de luz, right? So, we are like, what? Yeah, I know, I know. Entonces, revisemos, like, the conversation we have here. Esta persona se está quejando, yeah. It's related to work, it's not related to life. But in general, nosotros nos quejamos about everything, so not just about work. So this one is about a person calling the IT department porque tiene una queja. Veamos esta palabra. We have this word that is complain, que es el verbo, okay? El quejar. And we have complaint, que es la queja. So they are very similar words. Ya vamos a ver cómo se usa cada una because it's a little different. And I just need two volunteers. Eh, so, ¿quién no ha participado mucho today? Oh, Rene, I'm going to take you. So, Rene, I will take you and Jackie. Jackie, ¿está por acá? Are you around? Mm, yes. Okay, nice, super cool. Okay, so Rene, please help me with Mike and Jackie, help me with Maria. Thank you for calling the okay. IT department. Hello, my name is Maria Ochoa and I need to fill a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the, pro the problem. It was very show yesterday and it did turn on today. Let me send someone with a complaint from the from we can send a new computer in in no time. Thank you. You are welcome. Thank you very much. That was nice. So I got these questions for you. Number one says, um, what expressions does Mike use to show a solution in progress? So a solution in progress. ¿Qué palabra utilizó? What word did the person use? Como por ejemplo, no se preocupe, le vamos a solucionar ahorita. You know, ya le estamos solucionando. So what words can we use to express um, a solution in progress? De esa conversación. Uh, let me, Any idea? Let me. Let me. Let me. Yeah. So, somewhere with a complaint from. Send a new computer. Ok, yes, están súper cerca, súper close. Pero hay como una palabrita, there is okay. como una frase por ahí. Please describe the problem. Mm, close, están súper cerca. Es como una frase cortita que le dice, como no se preocupe, ahorita se lo soluciono. Her, her chat. Can you repeat that? Her chat. Help that. No. Mm, Kind of, kind of. Complain form? A complain form. Mm, kind of, kind of. Estamos super cerca. Están super, super cerca. Si se fijan acá, en el último oh, pedacito sí. dice, we can send a computer, pero está esta expresión que dice, in no time. In okay. no time. So es como, ahorita. in no time, me expresa que ahorita, exactly. Como no se preocupe, ya le solucionamos. So we can send a computer in no time. So this is like something that is, you know, showing progress. Now, what seems to be the problem with the computer? What's the problem? What is the problem with the computer? It's very slow yesterday. Mm -hmm. 
Okay, it was very slow, pero hay algo más. It was very slow and... Uh, didn't... No encendió. Didn't didn't turn. Turn. No. Very good. It didn't turn on. No encendió, exactly. So, uh, that is the problem, that it didn't turn on. Okay. Now, hablando un poquito de complaints, revisamos the following. No sé por qué me estoy... Sorry, no sé por qué me estoy muteando. Okay, so let's take a look at the following part. When do you complain? ¿Cuándo se queja? Why do you complain? ¿Por qué? Okay, and what do you complain about? ¿Y sobre qué se quejan? So let's take a look at these three possibilities. I complain about. So yo me quejo de... Uh, Deme un segundo, se me movió. Okay, so I complain about... Okay, yo me quejo de, yo me quejo sobre, all right? So I can make a list of all the things that we complain about. I complain about the weather, I complain about the noise, I complain about sobre qué se quejan, about the garbage. I complain about the garbage, etc. So hagamos como una lista de las cosas de qué se quejan, okay? And the other one says, I complain when I cannot so, esto es mucho más específico, all right? For example, uh, with clutter, okay, let me make some examples here. So, no, yo no tengo clutter. So, with Tigo, okay, I complain when I cannot work or when I cannot watch movies very fast. So I complain Ese when I cannot. Ha ahora, pero con claro, oh, okay, okay. Ha estado cayendo todo, casi todo el día el, el, el internet. Really? Wow. Todo, todo, no, de claro. Okay. Llamadas y todo, no se puede hacer. Oh, okay. So yeah, con claro me pasaba mucho esto. So I moved to Tigo and I complain when I cannot watch movies very fast. Or I can I complain with Tigo when I cannot when I cannot call anybody. So, cuando se han caído las llamadas, right? So, when I cannot call anybody. Okay. Or, the, for example, I complain, um, I complain when I cannot, oh, wait, lo vamos a cambiar. So, with Banco, ¿qué banco usan, guys? America Center. Okay, this is the back, back, right? Back. So with back, I complain when. Cuando se, cuando se quejan. No está lleno el cajero. Cuando el cajero está lleno. Okay, estás... I complain when. The, how do you say cajero? Help, help! I need help. Yes. So when the ATM is full. Okay, so I complain. I complain when the ATM is full. Okay. ¿De qué más se quejan en el ATM? Oh, yo me quejo en el, en el, en el back cuando eh, me cobran, you know, una membresía. So, when Ay. they... ¿Cómo se dice cargar? ¿De cobrar? Comienza con C. It begins with C. Cash. Church. Yes. A mem membership fee. Ok. La palabra fee es como un, un cobro, como una mensualidad. Ok. So, when they charge a membership she, uh, fee. Ok. On the, and the other one says, I complain because yo me quejo porque. So, here uh, es como una razón, right? Si tienen alguna, if you need anything porque else. Porque el call center no contesta. Mm, okay, I complain because the call center is full. I complain because I like it. <laughs> I complain because I like fighting. I don't know. So this is like the reason, okay? So I will give you like two minutes and vamos a escribir un par de ejemplos con esos dos, okay? Um, la última es solamente para dar un poquito de contexto, but it is not necessary. So help me. Help me con eso de acá. So. I complain about, sobre qué se quejan, okay. And I complain, pueden decir el nombre de la compañía or not necessarily, 
I complain when. Cuando se quejan, ok. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que ustedes se quejen? I'll give you like four minutes. Si nos lo quieren compartir en el chat, you are welcome, ok. You are more than welcome to share them. Y así los podemos revisar juntos, but of course ya los vamos a revisar together. So guys, this is your opportunity para que se desahoguen, you know, so you can open up your hearts and talk about qué es lo que se queja normalmente. So I'll give you like one more minute. Okay, thank you, Brian. That's okay. So about traffic jam, when people get ahead of the Taylor queues. Sandra, it says, I complain when people get ahead of the Taylor queues. What do you mean? A que se refiere, Sandra? What do you mean? Ah, es que ahí le he puesto que me quejo, me quejo cuando la gente se mete adelante en las colas del cajero. Ah, oh, cuando se, cuando oh, se eh. mete, cuando le yeah. cortan. Sí, oh, sí. ok. When they cut in, yeah, you can say when they cut in the queue. Ok. Yeah, right. So that makes us very angry, I guess. A nadie le gusta. You're, ok. You're totally fine with it. So when they cut in the queue. Okay, cool, cool. Thank you. Ya tiene una hora de estar haciendo cola y el otro solo llega y se mete a sacar el dinero y tú. I know, I know. So with well, Clara, I complain when they send me many messages. Jarixa, what kind of messages do they send you? When they send me Muchas many promociones, messages. teacher. Oh, like offers. Pero de teléfonos, like messages. Okay, de la tipo... compañía. Oh, okay, got it. How many do you receive a day? How many messages? Unos diez. What? From Claro? Oh my God, that's sí, a lot. Okay. Wow, that's a lot. So yo bloqueé el número de tío. <laughs> I never received them no, anymore. No, no. <laughs> okay. I complain about work overload in the office. Okay. So, Natalie, do you have a lot of activities to complete? Oh, people turn here. Okay. Yes. I complain. Yes. Complain about uh, imprudence driver. Like reckless. I would, uh, yes. I, le voy a compartir reckless? esa palabra, reckless? reckless drivers, yes, yes, so you complain about reckless drivers, yes, yes, or dangerous driving, okay, okay, oh, okay, yeah. oh, generally, solo era sobre lo que usted escribió, que dice, I complain about work overload in the office, so, um, you mean like, do you have a lot of work, más que el resto, like, more than the rest? Yes, 
compañeros de trabajo. My co-workers. Do you have a part-time job? No, listen. Yeah, yo creería. I mean, sí lo escucho, solo que se escuche como una interferencia, pero no sé si alguien más tiene como el micrófono encendido. And that's the one. So, um, okay, so I understand, okay, I understand what you mean. So per hour, normally, eh, teachers per hour van, trabajan la hora y luego se retiran. So I believe you have more obligations, let's say, than these teachers. So that's why they overload. Okay. A very interesting, you know. So it's very interesting lo que han escrito, everybody. I think it's very cool. So you have like, I complain <laughs> with less select, I complain when they lose. Yes, yes. <laughs> but that, I mean, yeah, but how can okay. you? Okay. Okay. I complain when goods goes up in the price. Um, Sandra, Abigail creería que se refiere como a los servicios, ¿verdad? Cuando todo sube. So, water, food, everything. Eh, solo quizás yes. agreguémosle una S a good eh, para que no se vaya a confundir. Lo demás super cool. I complain when the restaurants are slow. Okay, yes, tell me. I complain about pandemic. You complain about coronavirus. Yeah. Wow, but that's hard. Uh -huh. So I think it's hard to complain yeah. about it. Okay, got it, mm -hmm. Sandra. That's super nice. Okay. Uh, Jocelyn, when the restaurant mistreats you, really, where? Where did they mistreat you? ¿A dónde la maltrataron? No. Uh, when a teacher uh, come in the work. I complain with the guy and come and mistreat you. Oh, I'm sorry. Creo que leí una parte del restaurant y luego lo asocié con el suyo. But, ¿cómo, cómo es que la, la, la maltratan? ¿En qué sentido? Do they talk bad at you? Do they say something bad? Lo que pasa es que, como no sé decirlo en inglés, lo voy a decir. Go ahead, it's fine. Lo que pasa es que hay personas que piensan que porque van a gastar, eh, creen, digamos, como que no fuera el día de ellos. Ok. Y sobrepasan con uno. Ok, so como le suben el tono en everything. Eh, aparte de eso, quieren como obligarlo a uno a cosas que no, ¿verdad? Ok. okay. O sea, a mí me, me, me molesta. Y lo peor del caso es que uno no puede decir nada porque el cliente tiene la razón. Got it. But do you work in customer, no, no. You work in customer service, don't you? No Trabaja siempre, en servicio al cliente, ¿verdad? Right? No siempre no, el, no, el cliente no, tiene la razón. No, cliente, pero sí tengo mucho. Mucho sí, contacto con el cliente. Ok, ok. Yeah, I think those are the most difficult positions, right? Ok. Got it, guys. Um, I complain that when people are noisy. Okay. I complain about when people don't use the, their mask. Oh, yes. you mean like, okay. 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 Space. When the bus doesn't pass. Space. Norberto, when the bus doesn't pass. You mean like, cuando no lo llevan, when you miss the bus? Um, oh, okay. When they, they miss the time. Okay. Okay. okay, got it. When they miss the, the schedule. Okay. Uh, okay, very interesting. So, guys, what we are going to do is the following. So, estamos hablando de, you know, solving situations, solving some problems. So, in the previous conversation, teníamos esta parte donde... Yes, tell me, Danis. 
lo que sí me quedo es cuando a schedule a meeting um, okay. y los compañeros llegan tarde. Oh, okay, when they are late. Oh. <laughs> okay. Sí, okay, yeah. Okay. <laughs> I got it. I totally understand that. Yeah, that's okay. All right. So let's take a look at this. Brian says, I complain when I cannot lose weight. Pero se queja consigo mismo, Brian. <laughs> because, because I love the Coca-Cola. <laughs> because, oh, because you love Coca-Cola. Okay. But yeah, so it's like a complaint with yourself. Usted solito se pone queja. I understand. Yeah. Okay. So guys, what we will be doing is this. If you pay attention, esta situación es como una queja, right? So, están llamando al departamento de IT porque es directamente con ellos quien se queja. But imagine if you go to a restaurant y alguien decide que no le sirven pronto. ¿Con quién se quejarían? Who would you um, complain with? With the manager. Probably with the manager, right? Si van a una empresa, por ejemplo, and, uh, y, por ejemplo, este caso me llamó la atención, el de Jocelyn, that she said, Y me tratan mal, you know. So, y, for example, if you go to a store, ustedes son los, cons, um, the, you know, the customer, y alguien los trata mal. So, ¿a quién, con quién se quejarían? And how would you say that? ¿Cómo describiría la situación? So, what I want you to do is very um, easy here. Quiero que escojan una de las situaciones, you know, que ustedes acaban de escribir. One of the situations you just wrote. Y quiero que hagan como una descripción corta de la queja, okay? So, for example, hello, my name is uh, Norberto, you know, and uh, imagínese que va a la cooperativa de buses, you know, and you're like, okay, you know, I have a complaint for you. Every day you say the bus is going to uh, be at 8 p.m., but it is never on time. So I want you to solve the problem. I want you to solve the situation, right? And they are going to be like, okay, look, so le pueden dar como una excusa and everything, pero al final la idea es que pueden resolverlo, right? Tal vez no le digan, ok, ahora va a pasar a tiempo, pero, ok, thank you for that. Eh, I'm going to take that into account and we will, vamos a mejorar el servicio. We will improve the service, for example, ok. And that's it. So, everybody will be happy y ya tomaron la complaint. Si es algo más como de servicios, entonces podemos usar lo que está acá. I need to file a complaint. Porque si va a llenar como una acta eh, de quejas, right. Como en el caso de servicios, que algo esté quebrado que recibieron un teléfono, por ejemplo, compraron algo en línea y no les funcionó. Ya, yeah, so ahí sí llenamos algo diferente. So, escojan la situación, choose the situation, prepare the conversation, and then we come back. I complain when they charge my day off. And I, oh, okay, and they have plans. Yeah, I know how you feel about that. <laughs> That's really sad. Okay, guys, so allow me just a minute. Eh, vamos a ir en grupos, espero que más pequeñitos, para que todos puedan practicar a little so, 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 so. Go, guys. Tienen 10 minutos. No, tienen like 7 minutos. You got like 7 minutes to prepare it, and then we come back. So please go. Hello, Jackie. Hello, Danny. Hi, Ingrid. Are you okay? ¿Pudieron acceder? ¿Necesitan ayuda? Do you need some help? Hi Daisy, how are you? Hello. Hola, hola. 
Hola, Miss. Eh, fíjese que tengo, creo que está con Ingrid, pero tiene como un par de dificultades en entrar, así que denme un minutito, que me ya hasta mi nota. Miss, y este, pueden dar un diploma por todo el básico, ¿verdad? Um, ¿Cómo, Miss? Así como no han mandado el del, el del principiante 1 ni el 2, pueden mandarlo de un solo en un solo documento. Um, de hecho, entendería yo que van a mandar uno por uno. So, no. Es como básico 1, principiante 1, principiante 2, y so forth. Eh, pero creería que les va a tomar un par de, de días. You know? No es inmediato porque... Insafor revisa todos los minutitos de conexión para que llegue al 80% mínimo. Entonces, uh -huh. eh, sí, puede que las disculpas de, eh, del caso, ¿verdad? Porque ahí sí se nos sale un poquito de las manos, pero eh, Insafor cuando ya tenga esos detalles se los hace llegar a ustedes. A menos que haya, que haya algún cambio, eh, van a hacerlo de forma completa, me imagino, pero normalmente es uno por uno. Eh, porque la inscripción de módulo es como una por una también. Sí, pero, pero es, me imagino que ya en el próximo módulo ya les van a empezar a llegar. Lo que sucede es que recuerda que ese módulo fue como, eh, de la nada se tuvo que migrar todo. Entonces, puede que les esté tomando un poquito más de tiempo. Um, ya, yeah. so Ingrid no vino. Vaya, deme un par de segunditos. Que me ya son seconds. Lo voy a invitar a ese grupo. servirle sería uh -huh. o oh, sí oh, no sería cómo sería ahí um, what's your name please te voy a decir yo hello okay, good well. morning espérame hello oh. good morning what's your oh, name hello. my name is Yerixa González, I complete. Ah, espérame. Espérame, entonces yo te voy Hello, good morning. My, my name is Sandra. ¿En qué puedo servirle? Le voy a decir. Espérame. Hello, good morning. My name is Sandra. ¿Con quién tengo el gusto? Te puedo preguntar. Um, with with one, you. I have the, the pleasure. But, um, with one, I have the pleasure. Vaya, y me dices tu nombre. Va? Yeah, of course, my name is Jarixa González. I complete, yo me quejo sobre. Ahí te voy a preguntar yo, ¿en qué puedo servirte? ¿O en qué puedo ayudarle? Ajá, ¿en qué puedo ayudarles? Can, um, how? I... Can... Sí, 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 te escucho. Ok. With... Estamos haciendo las cosas por las que nos quejaríamos ahí. Ah, porque sí. como una... Ajá. Como... Una de las dos habla y dice, hello, talking with Ministerio de Trabajo. Entonces ella responde y ahí es... Yes. Y es en qué les, eh, sí, en qué les puedo ayudar. Y es... What do you need? Vaya, ahí empiezan. Como 
digamos, una de ustedes dos habla, vos, las dos están hablando. Eh, Jesus, vos, eh, vos vas a decir, what do you need? Ajá, eh, yes, what do you need? Ajá. Entonces ustedes me dicen una de las dos, no sé. Porque una va a hablar primero y después la otra, así como que las dos están en la llamada. Ajá. O no sé si quieren como hacer como algo más. Ok, yo hablo con su jefe. Es que como después... que estamos de revoltoso, güey. Ajá, por eso. La, la, otra sería, la, otra sería, la otra sería que Miriam me hable a mí y yo le hable a Daisy, que es la jefa de Miriam. Hey, yes. ¿Ah? O sea, vos vas a regañar a Daisy. Ajá, yo le voy a decir, vale, mire, le vamos a poner una de mata por explotar. Ahí ya no me gustó. Mal. Eso, eso, eso le gusta, bueno. right? El desorden. Ya, <risa> yeah, okay. Ah, pues así, Mi... ¿verdad? Miss, um, how do you say Ministerio de Trabajo? Um, so, Labor is Ministry. Let me check. Se lo voy a escribir. Se lo I voy don't a remember. Sorry? I don't remember. <laughs> Ministerio de Trabajo, no sé. How do you say? Se lo voy Ministerio a dejar acá escrito. I'm going to write it here in the okay. chat. Pero es el Labor Department. Give me one second. Labor Department. Uh -huh. Entonces sería, what do you need? Entonces me quería, vos decís como Miriam me quería quejar. Ok. Ay. No, necesito tu ayuda, necesito su ayuda. Ay, I need. I complain about. Your help. When my. My when my boss I need uh, I need your help when my boss mm -hmm. entonces ahí sería la la I complained <laughs> permítame unos segunditos I complained Vaya, a ver si, si les capte la idea. Entonces yo voy a decir como, hello, good morning. I am calling uh, Okay, let's go. Hi, I'll call a uh, department complaint. Hi, good evening. Yes. And my name is Rene Bonilla and I yesterday I bought a computer but it doesn't work. Oh, thank you for calling the complaint department. Yesterday I bought a computer and when I start to when I start to work it uh, suddenly turn off. Oh give me more detail. Um in in I I try I am trying to to turn off but my computer doesn't work and I would like to change the change my the product. Can you help me? Uh sure. Uh no warranty? Yes, I have a guarantee of the of a year. Oh review 
Review. Um, se me olvidó. Eh, eh, espera un momento, era, espera un ah, momento. Eh, uh, please a moment o... Give me, uh, give me a moment. Uh, please, give Hold me a moment. What? You can just hold on. So hold on a minute, please. Hold, hold on a moment, please. Uh, why, a, why a minute or why a moment? Yeah? Yeah, you can say hold on. Yes. Okay. Hold on, yeah. Guys, hold very on. nice. I like no. it. I like it a lot. La forma como se manejan. Uh, the English level you have, la fluidez que tienen, super cool. That sounds very good. Así que continue practicing. Los veo en unos minutitos. Thank you, teacher. Hold on. Hold on. Hold on. Sí, se los dejo acá. Hold on. Hold on. Hold on. Yes. Hold on. To review your, ser, your service, así sería, please wait. De ahí le digo, I will send to review your service for the, ¿cómo sería? En 15 days, como que en 15 días le van a llegar a revisar su servicio. Ok. Vale, si quiere lo practicamos desde el principio. Ok. Ok. Eh, thank you. Thank you for calling the ANDA department. My name is Ana Delmi. Hello, my name is Joseph Marber. I am new to file a complaint about for high charger or the beer. I'm sorry to hear that. How much does your invoice mark? In, in January, The charge was twenty uh, dollars. Uh, February is is the one hundred to one hundred twenty five dollars. Why do they charge me what? Please wait, and I will send to review your service in fifteen days. Okay, thank you, Ana Delmi. Uh, you're welcome, Jose Norbert. Okay. Ahí le podemos agregar si quiere, como que quiero ver después de que le digo, I will send to review your service in 15 days. And como que le llamaremos para la respuesta. O en 15 minutos. I am waiting for a favorable solution. I will say goodbye to you. Say goodbye. I say, me, como me despido de usted. Hizo una cebolla, la rió, como la chica en flor, digamos. No sé. Estaría bien. Teacher, 
¿Verdad que era una carta que íbamos a hacer? Como de la queja que tenemos. De ahí. Sí. Yo no, no veo a la teacher. I'm sorry. Yeah, I'm here. I'm sorry. Ah. <laughs> eh, la es que carta ya no la reconozco, teacher. ¿Cómo? Esa voz ya no la reconozco. <risa> Esa voz sexy, ronca. <risa> Esa voz sexy que tiene. Ay, no. <risa> Pero ya no, diga que ahora sí ya puedo hablar un poco usted, más claro. Usted quería hacer como la Leandra Guzmán. <risa> uh, that would be nice. <risa> that would be cool. <risa> eh, Jocelyn me preguntó en la carta, de la carta de satisfacción. Sí, ¿Verdad que...? Cuál? No, ¿verdad que es? Pero de una hacer... de un reclamo hicimos. De Hicieron un reclamo. Ajá. Yes. Ajá. That's okay. ¿O no era eso? ¿Cómo no? Sí, de una... no, de una de las situaciones de las que ustedes normalmente reclaman y van a tomarla yes. y van a crear un reclamo. Sí, van a, a reclamar, okay. ¿verdad? Por eso. Eh, Ajá. De cualquiera de las que ustedes hayan escrito en el chat, que por ejemplo... Eh, dice alguien acá que se quejan porque la gente no usa mascarilla. Okay. Vaya, por ejemplo, como cuando su vecino hace mucha bulla and, uh, y tiene un gran musicón a las 11 de la noche. Entonces es como crear un reclamo de eso, ¿verdad? No necesariamente algo súper formal, sino solo como, como explicar la situación y pedirle al vecino que le baje volumen, por ejemplo. Okay. Nosotros hicimos una sobre la situación de Brenda. ¿Cuál, eh, es, dice que ¿cuál es el reclamo? Ella, eh, dice... Ah, no lo pusimos aquí. ¿cuál es? Ah, ¿cómo no? Uh -huh. eh, because I complain about the day change to travel. O sea que ah, ella uh -huh. necesita cambiar la fecha de, del viaje. Mira. Okay. Pero, pero la queja es porque no se le quiere cambiar. No le hacen caso ni para que ya va y no, no le hacen Ajá. No, exacto. Entonces sí sería una queja. Es como, mire, yo vengo, pero ustedes no me resuelven. O yo he venido ya varias veces y yo necesito que ustedes me den una solución a mi problema. Entonces, ya, yeah, of course, then entra en la categoría de quejas. Entonces, y nosotros la hemos hecho así como una, una carta semi-formal, ¿verdad? Ok. Y vaya, le hemos dejado así, ¿no? usted me dice si están bien las palabras. Para, sure, para... sure. Dígame, dígame, yo le escucho. Hello, I hope have a good day. I am ready to you because I complain about the day Uh, the change was be from March to August. No me escuchó. Como no, pero no sé si Brenda tenía que eh, le iba a contestar o algo. No. No, no. Ah, okay, ok, ok. Y después, I am... No, solo writing. la rata. Ajá. Uh -huh. I am waiting ¿Solo? for a favorable... ¿Como favorable? Oh, ok, ok, got it. Entonces lo que hicieron fue como una carta de, de queja. No como algo verbal, sino ya como un, un papel, you know, como algo escrito, algo formal. Una carta, uh -huh. redactamos una carta. I got it, I got it. Pero eso la podemos adaptar un poquito a la parte oral, you know, podemos hacerla en vez de queja escrita. Ustedes se pueden quejar como, ok, hello, I'm coming. O por ejemplo, hello, usted creo que escribió like, I'm writing because I need to change the date. Entonces usted le puede decir, ok, hello. I'm calling because I need to change the day. Solo le cambiamos un poquito el wording, right? Y usted le responde, ok, so tell me, what is, going, what is the problem? Ok. 
And you're like, okay, I, I really hope a positive answer. Donde usted tiene favorable answer, me parece, podemos cambiarlo para positive. So, we need a positive answer. Y es como ahí explicamos. Oh, Brenda se salió. She left. I don't know if she's coming back and time is about to go off. Uh, there she is. <laughs> hey there. Okay, so, so let's go un poquito de cambio. O sea, que así como que digamos Brenda es la que se viene a quejar conmigo y yo le doy una pequeña Exacto, es, co es como similar a la conversación que tenían ahí, que usted llama y usted se queja por algo y no es que le va a resolver en el momento, pero es como, Ajá, okay, pero... don't worry, let me take care of it, so yo le voy a solucionar algún día, pero le voy a solucionar, entonces de eso se trata. Ajá. Ah, ok, ok. <ríe> Eh, chicas, nos vemos Bye. en un minutito. You have a minute to, para terminar de organizarlo. Thanks everybody for coming back. Gracias por regresar. Um, okay, so todos van a regresar ahorita. Everybody will be back soon, super soon. Yes, everybody's back. Okay, everybody, that was a very nice practice. So estuve por ahí como jumping back and forth. And I'm super impressed, you know. I'm really impressed que puedan tener una conversación bien fluida. Ya no, uh, no vi escribiéndolos, you know, like every single thing. So I'm super happy that eh, estamos mejorando hacia pasos agigantados. So, um, tenemos esta conversación, ok, esa queja. I told you before, ok, so ese es un momento para expresarse, para quejarse. <laughs> um, any situation you may have. Así que, guys, we really want to listen to you. And uh, si hay alguna palabra que no están seguros, it's okay. Digan así como la tienen y luego la revisamos juntos, right? We can check it together. Eh, dice Elizabeth que no me ve en pantalla. Guys, ven mi pantalla. Do you see my screen? Yes, yes. yes. Ah, ok. Yes. Eh, probablemente eh, tenga lag en Elizabeth. Quizás tenga como un poquito de, de como retraso en la reproducción, como en el streaming. Así que no se preocupe, ya le voy a aparecer ahí. Y se no me avisa, cos. No, no sé. Guys, me avisa si me estoy quebrando o algo. Let me know. No. Yo no. sé que con mi sexy voice se oye como raro, but, <laughs> but it's not that I'm breaking, okay? <laughs> so, um, hey, Giovanni, gracias. Thanks so much for being here. Okay, cool, cool. Ya me ve. Nice. So, uh, previously, nos faltaron algunos compañeros que no les pudimos que, escuchar. Yo le digo a Tomás que le puede ganar quizás unos 900, pero no sé. So, I think, um, I think Daisy is ready. <laughs> so, Daisy, thank you very much for you know, getting it ready. <laughs> 900. Okay. <laughs> Guys, yeah. So, a veces se nos va, you know. But, okay. Yeah. Uh, Daisy, Jesus, Claribel, are you ready, guys? Yes. Nosotros primero. Yes. Uh, yeah, why not? So, you can break the eyes. Mm. Pueden quebrar un poco. Okay. And I'm pretty sure que están super ready. Así que, yeah, let's go ahead. ¿De qué se van a quejar? What are you complaining about? Tenemos una historia, hey. 
<risa> nice. So everybody, let's listen to them, let's pay attention, y luego me, me vamos a recrearle o me van contando de qué pasó en the conversation. So no va a servir mucho para listening comprehension. So everybody, let's pay attention to them. Okay. Hello. Good morning. I am calling Ministry of Labor. Yes. What do you need? I need your help, my boss. I complain because not all my colleagues work on vacation, only my work area. Okay. I told when your boss, I need the phone number of your boss. The phone number is 2410-0175. Okay, thank you. Hey. <laughs> Good morning. Hello, Daisy. Hello. Tell me. I, I talking of uh, I talking of Minister of Labor. Okay. Tell me. Uh, you have a complaint. Who put on in complaint? This is not important. Oh, it's okay. We complain about all. Don't worry, that is not important. We talk about another thing. Can you give me your cell phone number? No, this is not important. The important is you don't want to take a vacation. You will have a fine. Why? Excuse me. Uh, you will... Uh, you will have a fine uh, when your complaint. If it's not important, tell me about you. That what's your name? How old are you? I don't play, Daisy. You will receive a visit for me. Oh, it's okay. So mm -hmm. let's Julia. Wow, Julia. <laughs> yeah, me. Yes. To be continuing, me. Yeah, to exactly. I'm like, and what happened? <laughs> <laughs> wow, is that real? Is that for real? Les ha pasado that something like that? No. Okay. Yeah. Uh, so yeah, I was like, what? <laughs> That sounded like harassment, okay. No, that was very nice, guys. I like the way you handled it. Your complaint was like very um, specific, you know? So it was because of vacation, right? No sé, si se puede, no sé si se puede crear un reclamo por eso in the Ministry of Labor. Yes. Really? Si son días de ley, sí. Oh, okay. No sabía. Yeah. I didn't know. That's es que new for como me. Dos días de ley. Uh, okay. Se lo tienen que pagar o algo por el estilo. Ah, ok. Sí, 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 le pagan doble o something, entonces ya no aplica. Ok. Mm. But nice. That was very interesting. Very well explained. I like the interaction between you three guys. So that, that was very nice. And the, the, the story was cool. So me quedé esperando. ¿Y qué pasó después? What happened after that? <laughs> nice. Thank you. Okay. I'll go with the next one. And my next is Ingrid, Natalie, and Sandra. Girls, are you ready? Hola. Yes, yes. Really... Hello, nice. Déjeme ver que no veo a Ingrid. Suddenly I lost her. Elizabeth si está por ahí. I, I listened to you already. Ingrid está por acá. Are you around? Pero creo que Ingrid no está. ¿Pudieron practicar con ella? Could you practice with her? Sí, entonces yo voy a hablar la parte de ella, Sandra. Okay, okay. Bye. Hello, hello, hello. Ahí está, ahí está. Ahí ya está. vino. Nice. Thank you, Miss. Eso es que me había, me había levantado un rato. You sleep. Okay. No, no. <laughs> It's okay. I, I understand. Yes. No worries. Ahí está, chica. Okay, Sandra. 
Ok, comience, este, Natalie. Ah, ok. Suena el teléfono. Hello, I am Natalie Mahano. You are calling at the police department. No sé si se dice así, pero ahí va. Police department. You're good. Mm -hmm. Hi, hi. Hi, I'm um, a company about my neighbor. Okay, what is your problem? My neighbor have a party and they are very noisy. Okay, let me one minute. I contact you with the officer. Uh, el teléfono? Yo le hago el traslado de llamada. Hello, I am, I am uh, Ingrid. I am the official. How I can help you? Mm, hello, I am. Uh, no, esa es parte de la mía. You <laughs> <laughs> can take it. It's okay. <laughs> esa parte de la mía. Hello, I am uh, Ingrid Rivas in the office. Uh, how I can help you? My neighbor are a party and they are very noisy. Okay, I am going to your homes right now. Finish. Finish. <laughs> nice. That was very nice. And that was a real problem, you know. So when you call the police and it's like, okay, están haciendo fiesta and it's super late. Okay, thank you. Very good job. I like it. Very realistic. So, um, all right. Volunteers. Tengo un voluntario. Do we have any other volunteer guys? You prefer to be victims. Oh my God. <laughs> okay. So let me go with my next victim. That is Danis and Renee, the last Thank you. room here. Thank you, teacher. So you are welcome <laughs> anytime. <laughs> and Daisy is laughing, you know. Yeah. She's like, está disfrutando que sean voluntarios. O sea, okay, go, guys. Hi. I call a uh, complaint department. Hi, good evening. Hi, my name is Rene Bonilla and yesterday I bought a new computer, but it doesn't work. Oh, thank you for calling the conflict department. Yes, yesterday uh, my computer doesn't work and my, the screen is broken and I would like to change the, the product. Can you help me? Sure. Uh, give me more detail. Um, my 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 screen is broken. In yesterday when I started the 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 work, my suddenly my my computers turn off. Your your computer a how guarantee? Yes, I have a guarantee. Uh, a years for a years. Oh, hold on. That's it. Okay, very nice. No, that was super cool. Pensé que la yeah. canción también era parte de. Oh, lo puso en yes. hold. Yeah. Yes. <laughs> so yes. you placed him on hold. Yes. Sí, yeah, <laughs> lo puso yeah. en espera. <laughs> I, I haven't understood that part. That was okay. very cool. I like the way you handle it. Very fluent, very well explained. Thank you, boys. That was cool, cool, cool. So, tenemos, no, ya no tenemos like more time. So, guys, unfortunately, los demás se quedaron pendientes. You know, I know you wanted to pass, I know you wanted to present, but we will be doing it tomorrow, okay? Guys, tomorrow tenemos el último día de nuestra sesión, okay? De nuestro módulo, from like the last module. Please, uh, intentemos conectarnos super early para que los cuenten los 120 minutitos y puedan llegar al mínimo de 80%. Eh, intentamos que el día de ahora ya terminar con la plataforma, like the whole thing. Alguien me falta todavía con la plataforma. Yesterday I was checking, la mayoría ya me adelantó, you know, ya estamos casi completitos. But me falta alguien. Okay. Am I missing anybody? Daisy? Yo. Okay. Ingrid. Hi. 
Nos faltan los últimos pedacitos, right? Okay, Dennis. Please, si podemos terminar ahora con el examen and everything, that would be nice. De yes. esta manera, mañana mando el reporte y ya nos quedamos, you know, libres de, de esa obligación. Mañana Me tenemos... Teacher. Please, guys, intentemos hacerlo ahora. No está largo. It's not that long. Les va a tomar quizás unos 15 minutitos, you know, eh, toda la sesión. Porque solo es de ir pushando, right? Additionally yes. to that, eh, mañana tenemos también la, eh, nuestra encuesta, de satis, digamos la, la encuesta que normalmente terminamos al final de módulo. Así que please do not miss it, porque eso sí lo vamos a hacer juntos. Yo sé que ya lo recibieron, no lo completen, please, porque lo tenemos que hacer como, tiene que quedar constancia que lo hemos hecho here. All right. Así que please do not do complete it. En, tenemos ahora one on one. So, denme un segundito solamente. My station 19 es con Natalie. So, Natalie, si me puede regalar unos minutitos, that would be super cool. Cool, cool, cool. Los demás chicos, vayan a descansar. I'll be seeing you tomorrow. Vayan a dormir. And have a great night. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. Oh, bye. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye. <laughs> no sé bye. Si se bye. Okay, that was super cool. Bye bye. <laughs> so that's. Que será un saludo cool. largo, Tish. No, yo Una creo que. Una larga. <laughs> yo creo que es el internet, you know, most likely. <laughs> Good night. So see you guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hi, Natalie. Hi. Hola, Miss. ¿Me escuchas? Sí. Hola. Hola, yo sí le escucho. Hola. I can hear you. Bueno, yo, yo sí le escucho bien. Pensé que no me escuchaba. Bueno, ojalá podamos comunicarnos. Es que como me mudé de casa y no me han traído el internet, me ha tocado con los estar datos. con datos. Sí se le escucha. Creo que tenemos como un sí. poquito de lagging. Tenemos un poquito de retraso. Pero intentemos. Let's give it a try. Eh, so, nuestra sesión one on one, lastimosamente okay. la tenemos hasta acá, pero you know, intentamos hacer como el máximo de ello. Eh, quiero solamente comenzar agradeciéndole por la um, super participación que ha tenido, la asistencia, you know. Yo sé que cuando eh, está conectado tardecitos por ya cosas que se salen de sus manos, pero me gusta mucho que esté, you know, participando, haciendo preguntas. Eh, tiene un nivel de inglés bastante bueno, very nice, and um, solo hay como siempre cositas con pronunciación que podemos ir puliendo poquito a poquito, pero en general está haciendo muy buen trabajo para ser nivel 2, se comunica súper bien, su listening comprehension es muy buena, your grammar is quite good, solamente de seguir como agarrando más vocabulary, eh, y practicar más la parte oral, right, like a little bit of speaking practice. But uh, in overall, está haciendo un súper buen trabajo. Eh, también con las tareas, agradecerle, you know, a veces creo que le he estado molestando ahí con las tareas, eh, pero gracias, Miss, que siempre me, me ha respondido con eso. And uh, so, me gustaría saber cómo se siente. How do you feel this module? Eh, me recuerdo, me comentaba que, que sí le gustaría como tener un poquito más de, de corrección, probably. And uh, so far no he escuchado como mayor, mayores eh, dificultades o algo que, que evite que se comunique. Así que no, no he como ahondado mucho en, en esa parte. But additionally, no sé, let me know. Eh, ya había estudiado antes inglés. Ya había tomado el primer curso con nosotros. ¿Cómo ha sentido este module? So let me know, please. Sí, eh, no, yo empecé con el módulo anterior y ahora, y estudié cuando tenía como 15 años y desde entonces todavía me acuerdo un poco, eh, nunca lo practiqué, pero creo que lo poquito que logré eh, estudiar, pues lo aprendí y eh, con eso estoy ahora, eh, escucho la pronunciación de otros y pues eso es lo que se me queda guardado. Estoy un poco desesperada porque habría querido aprender antes tenía una cita para una entrevista el martes en inglés 
y no, la, no voy a este este martes no voy a poder sí pero no soy capaz realmente de, de comunicarme con fluidez eh, yo metí una solicitud para trabajar en Estados Unidos y sí me llamaron y sí me contactaron pero no puedo entonces es una gran oportunidad perdida por eso ¿Qué, ¿Qué nivel le piden de inglés? ¿Qué nivel le están pidiendo, Miss? Eh, la persona que me iba a hacer la entrevista es, es americano, entonces no habla español. Oh, eh, para it. trabajar en Estados Unidos. Para trabajar en Estados Unidos tengo que tener eh, full inglés porque voy a hablar con clientes. Entonces, Ajá. no, simplemente no, no voy a poder. Si no puedo afrontar la entrevista, no puedo, no, no la puedo aceptar. Sí. Entonces eso es como me tiene como frustrada. Oh, lamento escucharlo. Sí, porque es como estamos hablando ya a nivel de conversación. No es como un ambiente ya cerradito. I'm sorry, I got a, a cough attack. Eh, sí, es como más, tendría que ser un poquito más fluido, right? Sí. Pero tiene como alguna especie sí, de tiempo. No me... ¿O cree tener la oportunidad después para poder hacerlo? Eh, tendría que volver a aplicar, pero no, no sé. No sé. O sea, esto fue como... Eh, que cosas que nunca pasarían a <risa> cualquiera yo metí ah, la solicitud okay. por jugar Ajá, para que un hospital como eh, eh, hasta se me olvidó el nombre del hospital es el más grande de Estados Unidos eh, tiene políticas de incorporar a cualquiera que quiera aplicar entonces yo soy uno wow. entre mil y, ajá, o miles no sé en, en Centroamérica o el resto del mundo ¿Quieren trabajar allá como un wow. médico? Uh -huh. uh -huh. Wow, la verdad es que sí, suena como una gran oportunidad, pero también es de ver la, las, como el lado positivo de esto, right? Eh, Solo que sería como crear más motivación para que aprenda mucho más rápido quizás, eh, meterse de lleno, you know, para en el menor tiempo posible poder tener una conversación más fluida. Y a veces también las, las, ese tipo de cosas se, se llegan y quizás no es la oportunidad para nosotros. You know, esperemos que algo, algo bueno, algo mejor esté preparado para usted, right? So, así que no worries. Yo sé que es como bien frustrante a veces ese sí. tipo de, de, de situaciones que uno quisiera, you know, pero no está en las condiciones. Así que... Pero no se me desanime, you know, está haciendo un muy buen trabajo eh, para comenzar. Y pues sí, quizás, como usted dice, ¿verdad? Hubiera querido eh, poder aprender antes, pudiera haber, you know, comenzado este proceso antes. Pero eh, no significa que esté mal hacerlo ahora, es solamente la oportunidad para seguir adelante en, en you know, practicar un poquito más. Sí, qué, qué lástima que no se pudo esta vez. Pero si ya está dentro de la sí. base de datos, me imagino que puede aplicar nuevamente, right? Sí, sí. Ya estando allá, pienso ir, este, bueno, yo según yo me van a dar la visa. Entonces, de pronto yo voy personalmente. Yo soy así. Yo, yo voy y me pongo enfrente. ¿va? Así he conseguido mis trabajos y mis oportunidades poniéndome enfrente, poniendo el pechito. Entonces, de pronto sí puedo sí, intentarlo. Claro. No importa. Uh -huh. No importa, yo voy y ahí voy, pues de frente. <ríe> sí, yo me imagino que la única. Un... Ya, yeah, de eso se trata. Me imagino que esto, eh, ellos le, le, de cierta manera le ayudarían a tramitar como la visa de trabajo. Sí. sí me sí. imagino, como a través de sí, ellos. Uh -huh. mm, ok. Pero sí, you know, también usted sí. puede tener la oportunidad, sí. exacto. Eso es lo que ellos y, y ayudarle a tramitar los permisos para poder ejercer. Ah, ok, ok. Pero, pero igual, I mean, en el área de medicina, ahí understand que hay muchas oportunidades. Entonces, eh, sí, sería como buena 